രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൻ്റെ അവസാന മാസങ്ങളിലെപ്പോഴാണ് ബൈജു എൻ നായർ എന്ന ഓട്ടോമൊബൈൽ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആവശ്യം ബെൻസിൻ്റെ ഏതൊരു പുതിയ മോഡൽ കാർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോകുന്നത് വാൽപ്പാറയിലേക്കാണ് കൂടെ ഉള്ളത് പത്രപ്രവർത്തനായിട്ടുള്ള നവീൻ ഭാസ്കർ ബൈജു എൻ നായർ കൂട്ടിന് ഞാൻ രതീഷ് അമ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു ഒരു യാത്ര പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവുള്ളൊരു ദിവസം നോക്കി ആ യാത്ര ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ യാത്രയിൽ എടുക്കേണ്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആ യാത്രയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു വാൽപ്പാറ എത്തി കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ബൈജു ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വല്ല കാർ റേസിനൊക്കെ പോകാമല്ലോ നന്നായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന് ഏതെങ്കിലും രസകരമായിട്ട് അറിയാനും കൂടെയുള്ളൊരു കാർ യാത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കും കുറച്ചുകൂടി ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യാത്ര ഞാൻ വരാം എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് ഡ്രൈവിങ്ങും ഇത്തരം യാത്രകളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ബൈജു പറയുന്നത് സുരേഷ് ജോസഫ് എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഐ ആർ എസ് ഓഫീസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ യാത്ര കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കാണ് കാറിലാണ് യാത്ര ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തി കാറ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് കാറിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈജുവിനോട് പറഞ്ഞു ആരൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് കൂടെ അപ്പോൾ ബൈജു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട് ബൈജു പോകുന്നുണ്ട് ബൈജു മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരെയും പുള്ളി കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഒരുപാട് പേര് ആ യാത്രയിൽ കൂടെ കൂടണമെന്ന ആഗ്രഹമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ പുള്ളി കൂട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ യാത്രയാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം വരുന്നൊരു യാത്രയാണ് ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ആരെയും കൂട്ടുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ സമ്മതിച്ചത് കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതെന്ന് ബൈജു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ബൈജുവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം ബൈജു പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിക്കാം ആൾ ഇത്തിരി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മളുടെ മാരത്തെ പിള്ളേർ കളിയല്ല പുള്ളി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിസേർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന റൂട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബൈജു എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സുരേഷ് ജോസഫ് സാറിന് താങ്കളൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം നേരിട്ട് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് തന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഹൃദയം വിളിപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പോയി ഞാനപ്പോൾ ആരോടും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് ഞാൻ കയറി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് എനിക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബൈജു അത് അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തിലെടുത്തു ബൈജു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം സുരേഷ് ജോസഫ് സാറിനെ ചെന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് മകളുടെ അടുത്തേക്ക് ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് എവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടു സംസാരിച്ച ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ശേഷം പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലാൽ യു ക്യാൻ ജോയിൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു യാത്രയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ ഉള്ള റിസ്ക് എലമെൻസ് പറഞ്ഞു പോകുന്ന റൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്ന് കേൾക്കുക ഞാൻ എല്ലാത്തിനും തലവൽക്ക് സമ്മതിച്ചു അതിന് വരുന്ന ഒരു വലിയ പണച്ചെലവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ എല്ലാ ഒരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡറുകൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട വിസകൾക്ക് പുറമെ കാറിന് ഒരു പേപ്പർ വേണം അത് ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ അസോസിയേഷനാണ് അത് തരേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു റിസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാറിൻ്റെ വിലയുടെ മൂന്നര ഇരട്ടി തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുത്താൽ അവർ ഈ കാറിനെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുള്ളൂ ഇത് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഈ കാറ് കൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി കടന്ന് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊരു ഇതാണ് പിന്നെ
എന്നെ കൂട്ടാമെന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനമായി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇത് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൊതിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് എല്ലാം ശരിയാവാതെ പറയാനൊട്ട് ധൈര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മനോരമയുടെ ജയചന്ദ്രൻ അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നു ആ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റുകൾ പലതുണ്ട് സിനിമ എന്നുള്ള പ്രോജക്റ്റ് പലതും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റഡായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഒരു യാത്രയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്ക് ബൈ റോഡ് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജയൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഓ അങ്ങനൊരു യാത്ര അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമല്ലേ കാറിൽ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങളത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ആ യാത്ര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഈ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയ എന്ത് ചെയ്യും മരണം വരെ സംഭവിക്കാമല്ലോ ഈ ഇങ്ങനൊരു യാത്രയാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്താ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വിൽപത്രം എഴുതി വെച്ച് പോകണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വിൽപത്രം എഴുതി വയ്ക്കണം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം അപകടം പറ്റിയാൽ വീട്ടുകാർക്ക് പൈസ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പറഞ്ഞു പോകാൻ നേരത്ത് ജയൻ പറഞ്ഞു ഞാനിത് പത്രത്തിൽ ഒരു ഇതൊരു ഭയങ്കര ന്യൂസ് വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലിമെൻറ്റിൽ ഞാനത് കാച്ചാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ആ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഈ സാ ഇതൊരു ഒരു യാത്ര അനൗൺസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഓർത്തില്ല ഞാൻ ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ രണ്ടോ മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്രം തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരികയാണ് അപ്പം വായിച്ച് നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു മറുവശം സംഭവിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു പ്രവാഹം ആരംഭിക്കുകയാണ് അതായത് ലാൽ ജോസ് വിൽപത്രമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ചൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നു ഫേസ്ബുക്കിലൊരു സ്ത്രീ എഴുതി പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺമക്കളുള്ള നിങ്ങൾ സ്വന്തം സന്തോഷവും സുഖവും തേടിയിട്ടുള്ള ഒരു തന്നിഷ്ട യാത്രയ്ക്ക് പോകുന്നത് ക്രൂരമാണ് കുടുംബത്തോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി ആളുകൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഗുരുതരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാനും എനിക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നത് വീട്ടിൽ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ വരുന്നു നമുക്ക് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നീ ധൈര്യമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയെ ആളുകൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിനെ ആളുകൾ എന്ത് എത്രമാത്രം ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു അപകടം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബൈജു അന്നായാലും സുരേഷ് ജോസഫ് സാറും കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത് എന്തിനാണ് ഇപ്പോഴത് അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സുരേഷ് ജോസഫ് സാർ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരും ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചേരണമെന്ന ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുക അവരെയൊന്നും പുള്ളി ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനൊരു യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ സിനിമാക്കാരനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും മൂപ്പരെ കൂട്ടിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വന്നു പലരോടും പുള്ളി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പലരും അദ്ദേഹത്തോട് പിണങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെയ്ത അബദ്ധം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ആറ് വിസകളാണ് ഇത്രയും സ്ഥല ഈ ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആറ് വിസകളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം അവിടെ വിസ വേണ്ട നേപ്പാളിലേക്ക് കിടന്നാലും അവിടെയും വിസ വേണ്ട അവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഒക്കെ മതി പക്ഷെ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് നേരെ കിടക്കുന്നത് ചൈനയിലേക്കാണ് അവിടെ തൊട്ടിട്ട് വിസകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് വിസ വേണം
കയറാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ വിസ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ലാബ് വർക്കുകൾ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ റീ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപാണ് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ട ദിവസം എത്തിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഈ യാത്ര മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒരു ഘടകമാണ് പിന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ യാത്ര തടസ്സപ്പെടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്ന അത്ര വേഗം യാത്ര ആരംഭിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് റീ റെക്കോർഡിങ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങളിവിടുന്ന് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടുത്തെ വിസ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കണം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ടുകളെല്ലാം ചൈനീസ് എംബസിയിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ വിസ അതിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൈന വിസ നമുക്ക് അടിച്ച് നേരത്തെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരില്ല കാരണം നമ്മൾ നേപ്പാളിൽ പോയിട്ട് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ഒരു നാല് ദിവസം താമസിക്കണം എന്നിട്ടാണ് ഈ വിസ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വിസ കാണിക്കാതെ ഈ ലീഗലി ഈ ലൈസൻസ് തരില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എറണാകുളത്തെ സുരേഷ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ നേരത്തെ വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എനിക്കില്ല ബൈജുവിനും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാനും ബൈജുവും എറണാകുളത്ത് ആർ ടി ഒനെ ചെന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇത് ശരിക്കും ലീഗലി തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ സീനിയേഴ്സായിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ലോ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തരാൻ ഉള്ള ഇതുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ എനിക്കേ പ്രശ്നമാവുക പക്ഷേ ലാൽ ജോസിനെയും ലാൽ ജോസിൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ തന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഈ ലൈസൻസ് തന്നു പക്ഷേ ബൈജുവിൻ്റെ പ്രശ്നം ബൈജുവിൻ്റെ ലൈസൻസ് കോട്ടയത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കോട്ടയം ആർ ടി ഒ ആണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ബൈജു അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുന്ന് വണ്ടിയെടുത്ത് കോട്ടയത്തേക്ക് പോയി അവിടുത്തെ ആർ ടി ഒ ഒരു കാരണവശാലും തരാൻ തയ്യാറല്ല ആർ ആർ ടി ഒക്കും ഇതുപോലെ തരാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇങ്ങനൊരു യാത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പത്ര കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കേരള ടൂറിസം നമ്മളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കാണിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ബൈജു പറഞ്ഞു ലാൽ ജോസിന് മറ്റേ എറണാകുളത്ത് ആർ ടി ഒ കൊടുത്തല്ലോ അതുപോലെ താങ്കൾക്കും തന്നുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മേടിച്ചു എന്ന് വന്നു അങ്ങനെ അവസാനം ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ബൈജുവിൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിടിവാശികളെല്ലാം തീർന്നു നേരെ ലൈസൻസ് തന്നു നാലു രാജ്യങ്ങൾ അൽബേനിയ ജോർജിയ എത്യോപ്യ മാൽഡീവ്സ് അവിടുത്തെ വിശദമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളുമായി ഇതാ സഞ്ചാരം പതിനൊന്നാം വോളിയം പെൺഡ്രൈവിൽ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ഇലവൺ പെൻഡ്രൈവ് വില നാലായിരം രൂപ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആഘോഷമായിട്ടുള്ള ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നടന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും യാത്ര തുടങ്ങി യാത്ര തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ബൈജുവിന് പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഓട്ടപ്പാച്ചലിനിടയിൽ എവിടെ നിന്നോ പനി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാറ് റെഡി ആക്കലെന്നെ തല ദിവസം വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് കാരണം ഈ യാത്രയ്ക്ക് യാത്രയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നേരിടേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല ഈ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഇത്തരമൊരു യാത്ര പോകുന്നത് അ
കെമിക്കൽ ടോയ്ലറ്റ് അത് ഈ ടോയ്ലറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആവുകയും ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു കെമിക്കൽ ടോയ്ലറ്റ് ഡിസ്പോസിബിൾ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റ് അതുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരുടെ ലഗേജസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെയൊക്കെ വന്നാൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെള്ളം അഡീഷണലായിട്ട് കരുതേണ്ട ഡീസലിനുള്ള ക്യാൻ അങ്ങനെ വലിയ സന്നാഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ വണ്ടി റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഈ വണ്ടി യുടെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് തമാശകൾ സംഭവിച്ചു കാരണം ഈ പല കമ്പനികളും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി ആദ്യം വന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവരവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവായി അങ്ങനെ അവസാനം വലിയ വിലയുള്ളൊരു വണ്ടി എടുത്താലുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഈ ആ വണ്ടിയുടെ വിലയുടെ മൂന്നര ഇരട്ടി ആണ് ഈ ഇതടയ്ക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ആവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന വലിയ ചേസിസ് ഉള്ള ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയും വേണം എന്നാൽ ഒരുപാട് വിലയും പാടില്ല അപ്പം അന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലയുള്ള ഫോർഡ് എൻഡവർ വിഭാഗത്തിലുള്ളൊരു കാറ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സുരേഷ് ജോസഫ് സാറ് മേടിക്കുകയും അത് കമ്പനി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുൾ സർവീസ് ചെയ്ത് പക്ക ആക്കിയിട്ട് തന്നു റോബിൻ കുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അഞ്ച് ടയറുകൾ ഫ്രീ ആയി തന്നു കോറൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ സുനിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് കുറേ പണം സ്പോൺസർഷിപ്പായിട്ട് തന്നു പിന്നെ കേരള ടൂറിസം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ യാത്ര സ്പോൺസറിങ്ങനായിട്ട് തന്നു അവരുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ ഒട്ടിച്ചു ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒരുപാട് ബ്രോഷേഴ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിയൊരു ബോക്സിൽ കിട്ടി അതും തന്നു അവരുടെ പൈസ പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല തിരിച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും തരാം എന്നാണ് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പതിനാറാം തീയതി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് പതിനാറാം തീയതി യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ടെൻഷനുകളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഗോപ്രോ ഒരു ഗോപ്രോ ക്യാമറ മേടിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഗോപ്രോ ക്യാമറ ക്രിസ്റ്റഫർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നു ഇത് കാറിന് മീ മീതെ ഒരു ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് പോലെ ഈ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗോപ്രോ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലുള്ളൊരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് മേടിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാർഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ വീട് ഒരു മരണ വീട് പോലെയാണ് ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും ഭയങ്കര ദുഃഖിതരായിരുന്നു എന്നെ ഒരു തരത്തിലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര നിരാശയുണ്ടായിരുന്നു മൂത്ത മകൾ മാത്രം യാത്ര അയക്കാൻ കൂടെ വന്നു ഭാര്യയും ചെറിയ മകളും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ പിണക്കം പിന്നെ എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് വന്നു അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എറണാകുളത്ത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാവരും വന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നിവിൻ പോളി അനൂപ് മേനോൻ നമിത പ്രമോദ് അങ്ങനെ കുറേ പേര് യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു 
വിക്രമാദിത്യൻ ഈ അതിന് മുമ്പത്തെ ഇരുപത് സിനിമകളും അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കിലും ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ എൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും അസിസ്റ്റൻസിനെയും എൻ്റെ എഡിറ്റർ രഞ്ജന അബ്രഹാമിനെയും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ബിജി ബാലിനെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രഷറുണ്ട് എൻ്റെ കമ്പനി എൽ ജെ ഫിലിംസ് ആദ്യമായിട്ട് പൂർണ്ണമായി ഒറ്റ നിർമ്മിക്കുന്ന സിനിമയായിരുന്നു വിക്രമാദിത്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ദിവസം വന്നെത്തി ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യാത്ര വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ഫോണിൽ വന്ന കോള് മമ്മൂക്കയുടെ ആയിരുന്നു മമ്മൂക്ക ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് ആശംസകൾ നേർന്നു ഒരു ഗംഭീര യാത്രയാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഭാവുകങ്ങൾ നേർന്നു എന്തേ എന്തേലും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഇട്ടാൽ മതി ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപാട് പണം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പൈസ അയച്ചാൽ മതി മമ്മൂക്ക തമാശ പറഞ്ഞ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ അയച്ചു തരാം എന്ന് തമാശയായിട്ട് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിയെ കോയമ്പത്തൂർ വരെ ബൈജുൻ നായരുടെ സിസ്റ്ററും ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലി ഒരു കാറിൽ അനുദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സുരേഷ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദർ ഈ കാറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിൽ ബാംഗ്ലൂർ വരെ അനുദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ തൃശ്ശൂർ എത്താറായപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ ഈ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ അപ്പം ലൈവിൽ ലൈവ് ന്യൂസിലൊക്കെ ഇത് പുറപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വന്നു അങ്ങനെ തൃശ്ശൂരെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അറിയില്ല ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായ രവി താണിക്കലും സംഘവും തൃശ്ശൂർ വണ്ടി നിർത്തിയൊരു യാത്രയപ്പൊക്കെ തന്നു അങ്ങനെ ആഘോഷമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കോയമ്പത്തൂർ പോകുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു വിദ്യാലയമാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ ഹൈവേയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഞങ്ങൾക്ക് യാത്ര അയപ്പായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ബൈജു എന്നായരുടെ സിസ്റ്ററും ഹസ്ബൻഡും ഫാമിലിയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പോയി താമസിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ സുരേഷ് ജോസഫ് സാറിൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണം അവിടെ ഒരുക്കി അവിടെ സുനിലിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു റിസോർട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് താമസം ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നി തന്നിരുന്നു അവിടെ താമസിച്ച അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു അപ്പോഴേക്കും ഈ യാത്ര ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഒക്കെ വന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ബൈജു എന്നായരുടെ പനി ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി മരുന്നുകളും ടാബ്ലറ്റ്സൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വൈറൽ ഫീവറായിട്ട് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതിലുള്ള ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പതിന പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഒരു ഒരു റൂം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം എയർ കണ്ടീഷൻഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പേര് യാത്രയാണ് ഈ ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഹൈദരാബാദ് എത്താറായപ്പോഴേക്കും രാത്രി രാത്രിയായി ഹൈദരാബാദ് എത്താറായപ്പോഴേക്കും ബൈജുൻ്റെ പനി വളരെ സിവിയറായി ബൈജുവിന് യാത്ര തുടരാൻ പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൈന കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും പേരിലാണ് വിസ അപ്പം മൂ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ വിസ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവർ വിസ ഇത് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഈ യാത്രയിൽ ബിൽഡപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി ബൈജു ആണെങ്കിൽ ടോട്ടലി അവശനായി അവശനായി കഴിഞ്ഞു
ഡിസ്ചാർജ് എഴുതി മേടിച്ച് നിർബന്ധമായി ഡിസ്ചാർജ് മേടിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന റെയിൽവേ റെയിൽവേയുടെ ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ അവരുടെ ലോഡ്ജിങ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയി താമസിച്ചു ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അഗൈൻ യാത്ര തുറന്നു അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഇൻഡോറാണ്